Bà nhân Vlog tiếp tục về Việt Nam kiếm con, một thân một mình khiến khán giả thương cảm. Mới đây thôi, bà nhân Vlog đăng tải nhiều clip trên mạng xã hội thông báo đã trở về Việt Nam để thực hiện hành trình kiếm đứa con đầu lòng. Theo chia sẻ, trong chuyến đi về Việt Nam lần trước, cô đã đến bệnh viện làm xét nghiệm tổng quát. Đến hôm nay, bệnh viện tại Việt Nam đã thông báo kết quả, bà nhân Vlog tức tốc lên đường về lại quê hương để gặp bác sĩ. Ngồi trong phòng đợi, bà nhân Vlog chia sẻ tâm trạng lo lắng nặng lòng vì sợ kết quả không tốt. Trong clip đăng tải, nữ youtuber tâm sự về cuộc trò chuyện với bác sĩ. Bác sĩ đã giải thích cặn kẽ và lên phát đồ điều trị cho tôi. Dự tính của tôi về lần này là chọc trứng và trữ đông. Tiếp theo nữa là mổ kẹp hai ống dẫn trứng bởi nó bị tràn dịch. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, ống dẫn trứng của tôi bị tràn ứ dịch. Đó là nguyên nhân khiến tôi không thể mang thai tự nhiên. Đặc biệt, kết quả khiến tôi đau tột cùng đó chính là tôi bị suy buồn trứng. AMH của tôi chỉ ở mức 0,2, rất là kém. Theo chia sẻ, mỗi lần lấy trứng của bà nhân Vlog chỉ được rất ít do buồn trứng kém và có thể tuổi mãn kinh của cô tới sớm. Trường hợp nếu hết trứng, vợ chồng nữ youtuber buộc phải mua trứng của người khác. Bác sĩ cũng khuyên bà nhân Vlog nên đưa chồng về cùng lần này để thuận tiện cho quá trình lấy trứng và tạo phôi. Trước câu chuyện tìm con đầy cảm động của bà nhân Vlog, netizen đồng loạt gửi lời động viên mong cô sớm hái được trái ngọt. Kết hôn với ông xã người Nhật được hơn 3 năm, hành trình có em bé của vợ chồng bà nhân Vlog gặp lắm gian nan. Hiện tại nếu mọi kế hoạch của cô diễn ra suôn sẻ, cả hai sẽ tiến hành thụ tinh nhân tạo. Quá trình có em bé của cặp đôi sẽ tốn chi phí dao động từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng tùy theo phát đồ điều trị. Đức Nhân vốn được biết đến với những video chia sẻ về cuộc sống tại Nhật và hình ảnh vui vẻ hài hước cũng như những video múc ban cùng ông xã người Nhật Teru trên kênh Bà Nhân Vlog. Tuy nhiên, một trong những điều cư dân mạng cũng quan tâm đó là chuyện con cái của Đức Nhân khi cô từng chia sẻ sang Nhật và kết hôn cùng chồng đã 4 năm nhưng điều cô tiếc nuối nhất là vẫn chưa có một đứa con. Khi chọn chia sẻ điều này, Đức Nhân nhận được nhiều lời động viên và sự thông cảm. Thế nhưng cũng có không ít bình luận ác ý đặt câu hỏi vì sao Đức Nhân chi tiền cho việc phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh sửa nhan sắc mà không đầu tư cho việc sinh con. Nói về những bình luận này, Đức Nhân mới đây đã lần đầu chia sẻ chi tiết về tình trạng sức khỏe khó mang thai và không kìm được nước mắt. Theo đó, Đức Nhân tiết lộ mình đang mang thai cách đây 5 tháng. Cô nhận thấy bản thân có những dấu hiệu như buồn ngủ, thèm ăn. Quỳnh Trần là người khuyên cô nên mua que thử để xem có tin vui hay không. Cuối cùng, Đức Nhân không khỏi vui mừng trong khoảnh khắc cho ra kết quả thử hai vạch. Thế nhưng cay đắng là niềm hạnh phúc của vợ chồng Đức Nhân kéo dài chẳng được bao lâu. Sau một cơn đau bụng, cô thăm khám và biết tin mình đã mất đi đứa bé. Mình khóc suốt 3 ngày trời, anh Tề Rư thì luôn ở bên cạnh. Anh không nói được nhiều tiếng Việt, chỉ biết vỗ về rồi nói, cố lên vợ rồi ngồi khóc cùng. Đức Nhân tiết lộ thêm khi cùng Quỳnh Trần GB đến bệnh viện kiểm tra, cô được bác sĩ cho biết mình bị tràn dịch hai ống dẫn trứng và sẽ rất khó để có em bé trong tương lai. Quỳnh Trần GB sau đó cũng an ủi người bạn đồng hương thân thiết. Con cái là lọc trời cho em à, nhiều lúc mình muốn có cũng không được. Chị hiểu cảm giác của em giống y chị 6 năm về trước, điều tiếng rất nhiều. Nhiều lúc nghĩ buồn không hiểu vì sao người ta lại nói với mình như vậy. Giờ chị không biết giúp được gì cho em, chỉ mong em hãy sống tích cực, lạc quan, yêu đời hơn em nhé. Vì chị tin sẽ có một ngày em nhận được tin vui sớm thôi. Hiểu rõ nỗi lòng của Đức Nhân cùng với Quỳnh Trần, nhiều netizen Việt cũng để lại bình luận mong Đức Nhân sớm ổn định tinh thần, trở lại với hình ảnh vui vẻ, lạc quan và những cư dân mạng khác cũng sẽ hiểu được nỗi lòng của cô về chuyện con cái.